హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు మలాలా ఎక్సలెన్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న టాపిక్ అనేది మనకి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించింది అనమాట ఓకే ఈ యొక్క సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ టాపిక్లో మనకి ఒక సన్ అంటే ఒక సూర్యుడిని అధ్యయనం చేయడానికి భారతదేశం లాంచ్ చేస్తున్నటువంటి ఒక ప్రయత్నం ఏందో చూద్దాం మనం ఓకే మరి యొక్క ఈ టాపిక్ నేమ్ ఏంటంటే బేసికలీ మనకి ఆదిత్య ఎల్ వన్ మిషన్ ఆదిత్య ఎల్ వన్ మిషన్ అనమాట దీని పేరు ఓకే సో ఇది ప్రమాణ ఇది ప్రధానంగా దేనికి ఉద్దేశించబడింది ఈ యొక్క సన్ అట్మాస్ఫియర్ అంటే ఈ యొక్క సూర్యుడు సూర్యుడి యొక్క ఉపరితలం అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అక్కడ నుంచి వస్తున్నటువంటి రేడియేషన్ కానీ హీట్ వేవ్స్ని కానీ అబ్జర్వ్ చేయడానికి దీన్ని మనం ట్రై చేస్తున్నాం సరే మనం ఫర్దర్గా డిస్కస్ చేసే దానికన్నా ముందు మనం ఒక సిలబస్ మ్యాపింగ్ ఎంత చూద్దాం దాని తర్వాత ఇందులో మీరు ఏమేమి నేర్చుకుంటారో నెక్స్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో చెక్ చేయొచ్చు సరే ఫస్ట్ మనకి టాపిక్ ఇన్ సిలబస్ సిలబస్లో చూసినట్టయితే ఇది మనకి యూపీఎస్సీ యూపీఎస్సీ జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ త్రీ యూపీఎస్సీ జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ త్రీలో మనకి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఇది మనకి స్పేస్ టెక్నాలజీ అలానే అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అంటే ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రంగంలో భారతదేశం యొక్క పురోగతి అన్న టాపిక్లో యూజ్ అవుతుంది మన మనకి టీఎస్పీఎస్సీలో టీఎస్పీఎస్సీలో పేపర్ ఫైవ్లో మనకి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఉంది కదా అందులో కూడా సేమ్ లైన్ ఇచ్చారు ఏమని అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఇండియా అచీవ్మెంట్స్ ఏంటి అలానే మనకి ఏపీపీఎస్సీ తీసుకుంటే మీరు ఏపీపీఎస్సీ పేపర్ ఫైవ్లో మనకి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇచ్చారు ఏపీపీఎస్సీ మనకి ప్రిలిమ్స్ రిజల్ట్స్ వచ్చింది కదా మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా సరే ఏపీపీఎస్సీ అయినా స్టడే తెలంగాణ ఐ మీన్ టీఎస్పీఎస్సీ అయినా స్టూడే సరే నేను మీకు ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో రెడీమేడ్ క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ కూడా పోస్ట్ చేస్తున్నాను టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కనుక మీరు టెలిగ్రామ్లో సంతోష్ రావు సార్ క్లాసెస్ అని టైప్ చేయండి మీకు టెలిగ్రామ్ ఛానల్ వస్తుంది అందులో మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు స్టూడెంట్స్ ఓకే ఫైన్ సరే మరి ఈ వీడియోలో ఈ వీడియోలో మనం ఏం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఫస్ట్ వైట్ ఈజ్ ఇన్ న్యూస్ ఇది వార్తల్లో ఎందుకు ఉంది అలానే మనకి ఈ యొక్క ఆదిత్య ఎల్ వన్ మిషన్కి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ అనమాట అంటే ఈ మిషన్లో మనం ఏ ఏ పరికరాలు ఏ ఏ ఎక్విప్మెంట్ పంపిస్తున్నాం అలానే ఇందులో యూజ్ చేసేటటువంటి లాంచింగ్ వెహికల్ ఏంటి అంటే ఈ యొక్క ఉపగ్రహాన్ని ప్రయోగించేటటువంటి వాహక నౌక ఉంటుంది కదా ఆ వాహక నౌక ఏంటి లాంచింగ్ వెహికల్ ఏంటి అలానే ఇది ఎవరి ఆధ్వర్యంలో జరుగుతుంది దాని తర్వాత మరి సన్లో వేటిని స్టడీ చేస్తారు వీళ్ళు అంటే అప్పుడు మీకు ఏం తిరగాలి సన్లో మనకి కోర్ అనే ఒక పాట ఉంటుంది అలానే మనకి ఫోటోస్పియర్ అని క్రోమోస్ఫియర్ అని అలానే సన్ చుట్టూ కరోనా అని ఉంటుంది అనమాట అవన్నీ కూడా నేను మీకు మ్యాప్లో చూపిస్తాను దాని తర్వాత మీకు చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే లాగరేజ్ పాయింట్స్ లాగరేజ్ పాయింట్ అని చెప్పేసి కొన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయి అనమాట ఎల్ వన్ ఎల్ టూ ఎల్ త్రీ ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ అని ఆ ఫైవ్ పాయింట్స్ ఏందో నేను మీకు చెప్తాను ఫైనల్గా మనకి ఈ యొక్క మనం పంపించేటటువంటి పేలోడ్ ఏదైతే ఉందో అంటే మనం ఒక ఎక్విప్మెంట్స్ పంపిస్తాం కదా దీన్ని సన్ అబ్జర్వ్ చేయడానికి ఈ ఆదిత్య మిషన్లో అందులో ఒకనొక ఎక్విప్మెంట్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంది అని మనం డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ప్రజెంట్గా ఇండియా కాకుండా వేరే కంట్రీస్ కూడా ఇలాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి ఉంటాయి కదా ఆల్రెడీ లేదా ఇలాంటి లాంచ్ ఆల్రెడీ ట్రై చేసి ఉంటాయి కదా వాటి గురించి డిస్కస్ చేసిన తర్వాత మనకి యొక్క అదర్ మిషన్స్ ఇంకేమైనా ఉంటాయి కనుక మిసిలేనియస్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం అనమాట ఇది మనకి ఓవర్ వ్యూ ఈ వీడియోలో మీరు నేర్చుకోవచ్చు సరే మనం ఇంట్రడక్షన్లో తీసుకున్నట్టయితే కనుక ఇస్రో వాళ్ళు ఓకే ఇస్రో వాళ్ళు ఈ యొక్క ఆదిత్య ఎల్ వన్ మిషన్ని జూన్ ఆర్ జూలై జూన్ ఆర్ జూలై ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో మీరు స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు మీకు ఎస్ఎన్టీ రిలేటెడ్ వీడియోస్ అన్ని కూడా నేను మీకు ఎస్ఎన్టీ ప్లేలిస్ట్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తా అందులో కొన్ని డేస్ బ్యాక్ నేను మీకు శుక్రాయన్ అన్న దాని గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఓకే అది శుక్రాయన్ ఇది మనకి ఆదిత్య సరే మనకి మీకు స్టాండర్డ్ జీకే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఇస్రోను ఏ సంవత్సరంలో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారో చెప్పండి స్టూడెంట్స్ మీ క్లూ ఏంటంటే ఆ సంవత్సరంలో నీల్ ఆమ్స్ట్రాంగ్ ఫస్ట్ టైం మనకి ఈ యొక్క మూన్ పైన ల్యాండ్ అవ్వడం కూడా జరిగింది ఓకే నీల్ ఆమ్స్ట్రాంగ్ మూన్ పైన ల్యాండ్ అవ్వడం కూడా జరిగింది సో సేమ్ ఇయర్ అనమాట ఓకే ఇన్ఫ్యాక్ట్ అదే సంవత్సరంలో మన భారతదేశంలో పద్నాలుగు బ్యాంకుల జాతీయీకరణ కూడా జరిగింది ఓకే సో మీకు ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది ఈ పాటికి సరే ఇస్రో వాళ్ళు లాంచ్ చేస్తున్నారు ఆదిత్య ఎల్ వన్ మిషన్ సార్ మనకి యొక్క ఎల్ వన్ మిషన్ మిషన్ యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి ముఖ్యమైనటువంటి లక్ష్యాలు ఏంటి అని మీ
హీట్ వేవ్స్ అనేవి మనకి ఒక వేవ్స్ రూపంలో అంటే చాలా తీవ్రంగా లైక్ ఒక దశల ఒక పాకెట్స్ లాగా అనమాట కేంద్రీకృతమై వస్తుంటాయి అప్పుడప్పుడు సన్ నుంచి రేడియేషన్ దాన్ని మనం ఏమంటామంటే కనుక కరోనల్ మాస్ ఎజెక్షన్ అంటారు కరోనల్ మాస్ ఎజెక్షన్ అంటే సన్ నుంచి ఈ యొక్క పెద్ద మొత్తంలో విడుదలయ్యేటటువంటి పెద్ద మొత్తంలో విడుదల విడుదలయ్యేటటువంటి రేడియేషన్ అలానే సన్ నుంచి వేడి గాలులు అంటే రేడియేషన్తో కూడినటువంటి వేడి గాలులు కూడా వస్తుంటాయి చార్జ్డ్ పార్టికల్స్తో వాటిని మనం ఏమంటామంటే సోలార్ విండ్స్ సోలార్ విండ్స్ ఇప్పటివరకు మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు ఈ యొక్క మధ్యలో ఉండేటటువంటి కోర్ అలానే చుట్టూ ఉండేటటువంటి ప్రాంతాన్ని కరోనా ఈ యొక్క ఎక్కువ మొత్తంలో కొన్నిసార్లు సన్ నుంచి హీట్ రేడియేషన్ వేవ్స్ రిలీజ్ అవుతుంటాయి అది కరోనల్ మాస్ ఇంజెక్షన్ దాంతో ఎలక్ ఎజెక్షన్ అలానే మనకి సోలార్ విండ్ ఇవి చూస్తున్నారు కదా దీంతో పాటు దీంతో పాటు ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే కనుక ఈ యొక్క ఫోటోస్పియర్ ఓకే మనకి సన్లో ఏదైతే కనుక విజిబుల్ పోర్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం ఫోటోస్పియర్ అంటారు మనకు కనిపించేటటువంటి ప్రాంతాన్ని మనం ఫోటోస్పియర్ అంటారు ఓకే ఈ ఫోటోస్పియర్ తర్వాత ఈ ఫోటోస్పియర్ తర్వాత మనకు వచ్చేది మనకి ఈ యొక్క క్రోమోస్ఫియర్ స్టూడెంట్స్ క్రోమోస్ఫియర్ ఇక్కడ మనకి ప్లాస్మా అంటే సన్లో ఉండేటటువంటి ప్లాస్మా పార్టికల్స్ ఉంటాయి కదా చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ అవి చాలా తగ్గుతాయి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంకోటి కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ క్రోమోస్పియర్లోనే క్రోమోస్పియర్లోనే ఇక్కడ మీకు సన్ స్పాట్ అంటే సన్లో ఎక్కడైతే కనుక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుందో అక్కడ కొన్ని కూల్ స్పాట్స్ ఉంటాయి వాటిని మనం సన్ స్పాట్స్ అంటారు సన్ స్పాట్స్ మనకి ఎక్కడ ఉంటాయి మనకి క్రోమోస్పియర్లో ఉంటాయి స్టూడెంట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో మీకు ఈ ఇవి మీకు ఓవరాల్గా తెలియాలి స్టూడెంట్స్ ఏం తెలియాలి మీకు ఫస్ట్ సన్లో ఉండేటటువంటి కోర్ అలానే కరోనా దాని తర్వాత కరోనల్ మాస్ ఎజెక్షన్ దాని తర్వాత సోలార్ విండ్స్ అలానే మనకి ఈ యొక్క సన్ స్పాట్స్ దాంతోపాటు క్రోమోస్పియర్ అలానే మనకి ఫోటోస్పియర్ ఇది మీకు ఓవరాల్ వ్యూ అనమాట ఇదే మీరు ఎర్త్లో తీసుకుంటే కనుక ఎర్త్ లోపలికి వెళ్ళిన కొద్దీ కోర్ మ్యాంటిల్ ఓకే అలానే మనకి క్రస్ట్ ఓకే కోర్ మ్యాంటిల్ క్రస్ట్ అని ఉంటాయి కదా అలా లిథోస్పియర్ ఎలా ఉంటాయి ఇది సన్లో అనమాట ఓకే ఈ పదాలు ఎందుకు చెప్పానంటే కనుక మనకి ఇప్పుడు ఆదిత్య ఎల్వన్ మిషన్ ఏం చేస్తుంది అంటే వీటిని స్టడీ చేస్తుంది అనమాట మరి వీటిని స్టడీ చేస్తుందని చెప్పేటప్పుడు అసలు ఇవి ఏంటో మీకు తెలియాలి కాబట్టి నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను స్టూడెంట్స్ ఫైన్ సరే మరి ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ఆదిత్య ఎల్వన్ మిషన్ మనం ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం ఎల్వన్ మిషన్ ఏం చేస్తుంది సన్ యొక్క కరోనాని దాంతోపాటు సన్ యొక్క మనకి ఫోటోస్పియర్ క్రోమోస్పియర్ అంటే సన్ సన్ నుంచి వచ్చేటటువంటి యొక్క కరోనల్ మాస్ ఎజెక్షన్ కరోనల్ మాస్ ఎజెక్షన్ ఇలాంటి వంటి ఇలాంటి వాటిని అన్నింటి కూడా స్టడీ చేస్తుంటారు స్టూడెంట్స్ సరే మరి ఇస్రో దీన్ని లాంచ్ చేస్తుంది ఆదిత్య ఎల్వన్ మిషన్ అనే దాన్ని లాంచ్ చేస్తుంది ఇది ఎక్కడ దేని చుట్టూ తిరుగుతుంది ఎర్త్ చుట్టూ తిరుగుతుందా సన్ చుట్టూ తిరుగుతుందా అంటే కనుక ఎర్త్కి సన్కి మధ్యలో కొన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయి అందులో ఒకనొక పాయింట్ ఏంటంటే లాగరేజ్ పాయింట్ ఎల్ వన్ పాయింట్ అంటారు అనమాట నేను ఈ కాన్సెప్ట్ని నేను మీకు జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ అని ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అప్పుడు చెప్పాను మళ్ళీ ఒకసారి వినండి సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఎక్కడ దీన్ని పార్క్ చేయబోతున్నాం దీన్ని ఎక్కడ ఉంచబోతున్నాం ఈ యొక్క ఆదిత్య ఎల్వన్ని ఆదిత్య ఎల్వన్ని మనం లాగరేజ్ పాయింట్ లాగరేజ్ పాయింట్ అంటాం లాగరేజ్ పాయింట్ అంటే ఏంటో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు మీకు ఆదిత్య ఎల్వన్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ ఎంత అర్థమైంది కదా సరే మరి ఆ యొక్క ఆదిత్య ఎల్వన్ ఈ కాన్సెప్ట్ని ఎప్పుడు మనం తీసుకోవడం జరిగిందంటే కాన్సెప్ట్ని మనం డెవలప్ చేసింది ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసింది టూ థౌసండ్ ఎయిట్లో దీన్ని డిజైన్ చేసింది కానీ డెవలప్ చేసింది కానీ ఎవరు ఇస్రో వాళ్ళు మరి దీన్ని లాంచ్ చేసినటువంటి లాంచింగ్ వెహికల్ ఏంటి పిఎస్ఎల్వి ఎక్సెల్ లాంచ్ వెహికల్ పిఎస్ఎల్వి ఎక్సెల్ లాంచ్ వెహికల్ మరి యొక్క ఆదిత్య ఎల్వన్ ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వబోతుంది నేను మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు ఈ యొక్క కరోనోగ్రఫీ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ అంటే ఒక సన్ చుట్టూ ఉన్నటువంటి అట్మాస్ఫియర్ గురించి మనకి చెప్తుంది స్టూడెంట్స్ ఇది మన ఇండియా యొక్క ఫస్ట్ డెడికేటెడ్ మిషన్ అంటే సన్ ని స్టడీ చేయడానికి మనం లాంచ్ చేస్తున్నటువంటి ఫస్ట్ మిషన్ అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని స్పెషాలిటీస్ దాని తర్వాత మరి ఈ ఆదిత్య ఎల్వన్ మిషన్ లో ఏమేమి ఎక్విప్మెంట్ ఉంటాయి ఈ యొక్క ఎక్విప్మెంట్స్ ప్రధానంగా మనకు ఉండేది విఈఎల్సి అలానే సోలార్ అల్ట్రావైలెట్ ఇమేజింగ్ టెలిస్కోప్ అలానే సోలార్ లో ఎనర్జీ ఎక్స్రే స్పెక్ట్రోమీటర్ ఆదిత్య సోలార్ విండ్ పార్టికల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ హై ఎనర్జీ ఎల్వన్ ఆర్బిటింగ్ ఎక్స్రే స్పెక్ట్రోమీటర్ దాని తర్వాత ప్లాస్మా అనలైజర్ ప్యాకేజ్ ఫర్ ఆదిత్య దాని తర్వాత అడ్వాన్స్డ్ ట్రయాక్సియల్ హై రిజల్యూషన్ డిజిటల్ మ్యాగ్నోమీటర్ ఈ 
मन ओक स्पेस एदना स्टार चवाले कन चला क्लोजेस्ट उ स्टार सन्बी सन चद द्वारा मन सन गुजरा द्वारा मन ओक मन की स्पेस स्टार दा तो मन की सन अने सोर्स आफ् लाइट मन एर् की सन सोर्स आफ् लाइट का सोर्स आफ् हीट का सन्े काबी सन चलव द्वारा मन एर्त एलापड़ी मैं एर्त संबंध इनफर्मेस मन की तेजी दा तो मन की सन वे सोलार विंड दा तो इंदाक चपेट प्लाज्मा पार्टिकल इवन मन की एर्त मैग्नटिक फीलडर्बाई एस्पेषली मन की सोलार विंड अने एर्त मैग्नटिक फीलडर्बाई मरी सोलार विंड वस्तना सोलार विंड इंपैक्ट एला अने मन ओक आदित्य एल वन मिशन द्वारा चवच्छ एंकंटे सोलार विंड अने स्पेस वातावरणा एफेक्टे केस वातावरण एफेक्टो अब स्पेस शाटलैट प्रभाव अवकाश हो मैं इवन विषया मन के आदित्य एल वन मिशन द्वारा ओके सोलार विंड अर्थंस द्वारा मन की अर्थम हो स्टूडेंट्स ओके सर इध मन की इपू आदित्य एल वन आबजेक्ट्स एंत अर्थम आदित्य एल वन कांपोने से मन अर्थम इपू मन की आदित्य एल वन द्वारा मन सन एदवा मन की अर्थम स्टूडेंट्स दाने तरह इप्ड लागरेज पाइंट्स अने अर्थम कावाले ओके लागरेज पाइंट्स इप्ड नीत बोर्ड पैन एक्सप्लेन दाने तरह मेरेजी अर्थम हो फस्ट आफ् आल मन की सन सन अंदम का सब ओके मन की सन दाने तरह मन की मन की एर्त स्टूडेंट्स का सब एर्थ ओके सो आवियंदे आवियस्टेस सन चुट मन की एर्त एक्टिकल वे अंत दीर्घ वृत्ताकार कक्ष दिखाई अंत मैं मेरे एदो प्लेस कन की एर्त की मध्य प्लेस फर् एग्जापल प्लेस प्लेस एम इकडेना आबजेक्ट पड़ते अभी सन वैपे अवकाश उसे सन ग्राविटेषनल पुल अंत सन ओक सेंट्रीपेटल फोर्स एक्टिंग इकडे अदर इकटार आबजेक्ट सन ओक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाल अभी बैठक वे अवकाश उ अभी बैठक वे अवकाश उ जाग्रत विनि काबी वी रू करेक्टे पोनी पोनी इक मन की एर्त दगर पेटारे एर्त की दगर एर्त ना ग्राविटेषन पुल अवकाश उ काबटी इध करेक्ट का सन अबर्व चाहे अंत अंत मन के इकड मन की एर्त इक मन की इकड़ी एर्त दीकटे कर्त ओके दा तो दा तो सन्दे इक मन की कोई स्थाना स्टूडेंट्स आ स्थाना मन की आ प्लेस एंटे बात आ प्लेस मन की एल वन एल टू एल थ्री ओके आ प्लास आ प्लेस मन की इक मन केल वन अने प्लेस उ इक मन की इंको एल टू अने प्लेस अटे प्लेस अंटे इकड़क पाइंटन एल थ्री अला इंकोटे एल फोर अने पाइंट उ एल फाइव अने पाइंट एइंट्स पाइंट्स कूर्य चुट सूर्य नीचे मन की सेंट्रीपेटल फोर्स अटे सूर्य ना अट्राक्टेकने शक्ति यानी सूर्य नीचे बैठक शक्ति यानी अटे बैठक अटे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अला एर्त नीचे सेंट्रीपेटल फोर्स अंत एर्त अट्राक्टेकने फोर्स यानी एर्त नीचे दूर का नैटिवे फोर्स इवनवल उठाइन अंत यह आबजेक्ट्स एक् उचना अटे पाइंट्स एक् उचना मन की आबजेक्ट पैन अन्नी अन्नी डैरे फोर्स अनेक्वल अंत इकडा आबजेक्ट मन उसे आबजेक्ट अटे मन पारक चयन अंत दाक मन फ्यूल को उपयोगा पनी ले अंत एम तक फ्यूल तो इध मन की आर्बिट उ सन वैपक एर्त वैप राक सोलार सिस्टम नीचे बैठक वेक अभी आ काटेंट पोजिशन उठाई इला काटेंट पोजिशन में मन लागरेज पाइंट्स अटार वेरी वेरी इंपारटेंट लागरेज पाइंट लागरेज पाइंटे ये कॉइंट्स दिन सन ओक आकर्षण शक्ति एर्त आकर्षण शक्ति दा तो एर्त सन ओक विकर्षण शक्ति शक्त अटे फोर्स अभी सेम अो दिन मन लागरेज पाइंट्स अटम लागरेज पाइंट्स फोटो चूड़ा लागरेज पाइंट्स एन मन की फाइव उवेन मेरी इक चूड़ी फ्रेंड्स इकड़ी इकड़ी एल वन अने मैपा कदा मैपन दर इवन मन की काटेंट पाइंट्स अन्ट अंत आ पाइंट्स नीचे अटूटे क्या सन वैपेमो लेकिन एर्त वैपेमो जो अला जरक पाइंटे पाइंट्स दर मन की एर्त वैप का दा तो सन वैप का अभी मन की ओके पोजिशन उ वीट मन लागरेज पाइंट्स अटर ओके वेरी वेरी इंपारटेंट अर्थम सर 
నెక్స్ట్ చూసినట్టయితే కనుక మనకి లాగరేజ్ పాయింట్స్ ఆల్రెడీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ అండ్ రిపల్షన్ అనేది ఈక్వల్గా ఉంటుందని చెప్పేసి ఓకే సరే నెక్స్ట్ మనకి మన ఈ యొక్క ఈ ఆదిత్య ఎల్వన్ మిషన్లో మెయిన్ పేలోడ్ ఏంటంటే విఈఎల్సి పేలోడ్ విఈఎల్సి ఇది మనకి మెయిన్ పేలోడ్ అనమాట ఏం చేస్తుంది ఈ యొక్క విఈఎల్సి యొక్క విఈఎల్సి ఏం చేస్తుంది అంటే సన్ చుట్టూ ఉన్నటువంటి కరోనా అంటే చెప్పాను కదా అవుటర్ అట్మాస్ఫియర్ దాని డెన్సిటీ ఎలా ఉంది అలానే అక్కడ ఎంత టెంపరేచర్ ఉంది అక్కడ ఉన్నటువంటి పార్టికల్స్ యొక్క వెలాసిటీ ఎంత అలానే మనకి నేను మీకు ఇంతకు ముందు సన్ చుట్టూ కూడా కరోనల్ మాస్ ఎజెక్షన్ అని చెప్పాను అది ఏ విధంగా ఉంది అది ఎలా ఆరిజినేట్ అవుతుంది ఇవన్నీ కూడా మనకి యొక్క ఈ విఈఎల్సి పేలోడ్ ద్వారా మనకి తెలిసేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ సరే మరి సన్ని చదవడానికి లేదా సన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఇదివరకు మనం పంపించినటువంటి మిషన్స్ ఎంతో చూసినట్టయితే కనుక నాసా వాళ్ళది పార్కర్ సోలార్ ప్రోబ్ నాసా వాళ్ళది యొక్క పార్కర్ సోలార్ ప్రోబ్ ఇది ఫస్ట్ థింగ్ ఓకే ఇది ఏ ప్రాజెక్ట్లో భాగంగా నాసా లివింగ్ విత్ ఎ స్టార్ ప్రోగ్రామ్ లివింగ్ విత్ ఎ స్టార్ అనే ప్రోగ్రాంలో భాగంగా దీన్ని పంపించారు దాని తర్వాత హీలియోస్ టూ సోలార్ ప్రోబ్ హీలియోస్ టూ సోలార్ ప్రోబ్ దీన్ని జా డెవలప్ చేసింది ఎవరు జాయింట్గా డెవలప్ చేసింది నాసా దాంతోపాటు వెస్ట్ జర్మనీ ఎప్పుడు ఇది మనకి నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ వెస్ట్ జర్మనీ ఈస్ట్ జర్మనీ అంటే బెర్లిన్ వాల్ కొలాబ్స్ అవ్వకముందు ఇది మనకి హీలియోస్ టూ సోలార్ ప్రోబ్ వాళ్ళు డెవలప్ చేసుకున్నారు దాని తర్వాత సోలార్ ఆర్బిటార్ దీన్ని మనకి ఈఎస్ఏ యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ అలానే నాసా వాళ్ళు దీన్ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది ఈ యొక్క సన్ సన్ చుట్టూ ఎలాంటి స్పేస్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ అయింది అని అర్థం చేసుకోవడానికి దీన్ని లాంచ్ చేశారు అనమాట ఓకే సో ఇవి మనకి అదర్ కంట్రీస్ వాళ్ళు లాంచ్ చేసినటువంటివి మరి నిన్నటి వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసినటువంటి క్వశ్చన్ కాన్సర్ ఏదో చూద్దాం విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ నాట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఫండమెంటల్ రైట్ కానీ లక్షణం కానీ లక్షణం ఏంటి అంటున్నారు ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ జనరల్ క్వాలిఫైడ్ ఇన్ నేచర్ ఇక్కడ మనకి నాట్ క్వాలిఫైడ్ ఇన్ నేచర్ అంటున్నారు అంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేవి వాటిపైన ఎలాంటి పరిమితులు లేవు అంటున్నారు కాబట్టి రైట్ ఆన్సర్ అనేది ఫండమెంటల్ రైట్స్ పైన పరిమితులు ఉన్నవి కాబట్టి బి యొక్క ఆప్షన్ బి అనేది మనకి యొక్క నాట్ ఫీచర్ అంటే ఫండమెంటల్ ప్రాథమిక హక్కుల లక్షణం కానిది అనమాట ఇది ఓకే ఆన్సర్ ఈజ్ బి సరే మరి ఈరోజు క్వశ్చన్ ఏదో చూద్దాం మనము ఈరోజు క్వశ్చన్ ఏంటంటే కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆదిత్య ఎల్వన్ మిషన్ ఆదిత్య ఎల్వన్ మిషన్ కి సంబంధించిన రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి ఆదిత్య ఎల్వన్ ఇస్ ద వరల్డ్స్ ఫస్ట్ స్పేస్ మిషన్ టు అబ్జర్వ్ ద సన్ సన్ అబ్జర్వ్ చేయడానికి మనం పంపుతున్నటువంటి ఫస్ట్ మిషన్ అంటున్నారు జాగ్రత్తగా చెప్పండి ఇట్ విల్ బి లాంచ్ బై ఇస్రో టు ద ఎల్వన్ ఆర్బిట్ ఎల్వన్ ఆర్బిట్ లోకి లాంచ్ చేస్తారు బై యూజింగ్ పిఎస్ఎల్వి ఎక్సెల్ నెక్స్ట్ ఇన్ టోటల్ ఆదిత్య ఎల్వన్ హ్యాస్ సెవెన్ పేలోడ్స్ ఆఫ్ విచ్ ప్రైమరీ అండ్ లార్జెస్ట్ పేలోడ్ ఇస్ ద విజిబుల్ ఎమిషన్ లైన్ కరోనోగ్రఫీ కరోనోగ్రాఫ్ ఏడు పేలోడ్స్ లో ఉంటే ఇది మెయిన్ పేలోడ్ అంటున్నారు ఓకే సరే మూడు స్టేట్మెంట్లలో ఏది రైట్ స్టేట్మెంట్ చెప్పండి నెక్స్ట్ మెయిన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇండియా ఈజ్ అబౌట్ టు లాంచ్ ఆదిత్య ఎల్వన్ మిషన్ ఇట్స్ ఫస్ట్ డెడికేటెడ్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ మిషన్ టు స్టడీ ద సన్ షెడ్ సమ్ లైట్ ఆన్ దిస్ మిషన్ టు స్టడీ ద సన్ అండ్ ఇట్స్ అట్మాస్ఫియర్ అండ్ ఎగ్జామ్ అండ్ ఇట్స్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆదిత్య ఎల్వన్ మన భారతదేశం యొక్క మొదటగా లాంచ్ అయ్యబోతుంది మరి దీనికి సంబంధించి దీనికి సంబంధించి దీని యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి అనే యొక్క మెయిన్స్ క్వశ్చన్లో అడుగుతున్నారు స్టూడెంట్స్ సరే ఇవి మనం డిస్కస్ చేసాం కదా మరి వీడియో ఎండింగ్ అలా వచ్చింది కాబట్టి ఈ వీడియోలో మనం ప్రధానంగా డిస్కస్ చేసినటువంటి అంశాలు ఏంటి అసలు యొక్క ఆదిత్య ఎలవన్ మిషన్ ఎందుకు న్యూస్లో ఉంది అలానే ఆదిత్య ఎలవన్ మిషన్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి సన్కి సంబంధించినటువంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఆదిత్య ఎల్వన్ ఎవరు లాంచ్ చేస్తున్నారు ఇందులో ఉన్నటువంటి పేలోడ్స్ ఏంటి దాని తర్వాత మనకి లాగరేజ్ పాయింట్స్ అంటే ఏంటి సన్ని చదవడం వల్ల మనకి ఎందుకు సిగ్నిఫికెన్స్ అలానే ఇలాంటి మిషన్లు వేరే వేరే కంట్రీస్ ఏమేమి చేశాయి అని మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇది స్టూడెంట్స్ మనకు ఓవరాల్గా ఆదిత్య ఎల్వన్ మిషన్కి సంబంధించినటువంటి సమగ్రమైన విశ్లేషణ